Hong Kong, a city that captures the imagination with its towering skyscrapers, vibrant street life and dazzling lights. Located on the southern coast of China, this bustling metropolis is a true fusion of East and West. From the glittering Victoria Harbour to the bustling markets, Hong Kong is a city that never fails to amaze. So in today's video, I'll take you guys on a journey through the heart of Hong Kong, showing you the most iconic sites and hidden gems. So guys, it's finally time to Hong Kong explore Hong Kong. And many people are curious if Hong Kong is a separate country or not. So Hong Kong is basically a special administrative region of China. Because in 1997, Hong Kong was a British colony. And in 1997, the UK handed over to Hong Kong. एक स्पेशल पैक के साथ ये एटलीस्ट 50 साल तक हांगकांग का सब कुछ इंडिपेंडेंट रहेगा यहाँ के लॉज यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल आपको पता ही है चाइना हर चीज़ में इंटरफेयर करता है तो अभी तो मैं कहूँगा कि हांगकांग बेसिकली एक चाइना की सिटी है बट स्टिल मेरे हिसाब से हांगकांग बहुत ज़्यादा लिबरल है चाइना से यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी है एंड मेरे पास हांगकॉन्ग में सिर्फ चौबीस घंटे ही हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इन चौबीस घंटों में आपको हांगकॉन्ग की सारी चीज़ें दिखाऊँ जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है हांगकॉन्ग का स्ट्रीट फूड हांगकांग इतनी फेमस सिटी है अपने स्ट्रीट फूड के लिए और भी जितनी चीज़ें होती हैं सिटीज़ में तो बस अभी अभी सुबह होटल से निकला हूँ एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं हांगकांग की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ की विक्टोरिया पीक जहाँ से पूरी हांगकांग की स्काईलाइन दिखती है एंड जिस एरिया में मैं स्टे कर रहा हूँ हांगकॉन्ग के इस जगह का नाम है चिमसा चोय बिल्कुल डाउन टाउन में दो सबसे मेन जगह है हांगकॉन्ग में जहाँ आप स्टे कर सकते हो एक ये कॉलून वाला एरिया जो चिमसा चोय है एंड दूसरा है हांगकॉन्ग आईलैंड सारे फाइव स्टार होटल्स यहीं पर डिवाइडेड हैं तो दोनों का मैं आपको बताऊंगा हांगकांग आइलैंड भी दिखाऊंगा कि वहां स्टे करना ज़्यादा बेटर है या फिर यहां पर एंड जो होटल हमने बुक कराया है जैसे मैंने आपको रात को दिखाया था होटल का नाम है पेज 148 तो विक्टोरिया पीक तक जाने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है या तो हम इनकी जो हॉप एंड हॉप ऑफ बसेज होती हैं वो बुक करा सकते हैं बट वो मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया पूरी सोल्ड आउट है आज के लिए हांगकॉन्ग का फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छा है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी लग रही है बिल्कुल सिंगापुर जैसी हर जगह वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं काफ़ी हद तक थोड़ी न्यूयॉर्क वाली भी फील है क्योंकि जब मैं लास्ट बार आया था 2016 में उस टाइम का मुझे कुछ याद भी नहीं है एंड बिल्कुल दो मिनट की वॉक पे यहाँ का जॉर्डन स्टेशन है जहाँ से हमें मेट्रो लेनी है सेंट्रल स्टेशन तक तीन स्टॉप है एंड फिर वहाँ से विक्टोरिया पीक की टैक्सी लेनी पड़ेगी तो ये थोड़ा चीपर ऑल्टरनेटिव था क्योंकि अगर हम यहीं से डायरेक्ट टैक्सी लेते तो ऊबर 200 हांगकांग डॉलर दिखा रही थी एक हांगकांग डॉलर इस वक्त दस रुपये चल रहा है तो दो हज़ार रुपये एंड अगर हम ये मेट्रो लेके जाते हैं तो हमारा 100 हांगकांग डॉलर में काम हो जाएगा तो हज़ार रुपये सीधा सीधा बच रहे थे एंड आपको यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिखा देता हूँ दो तीन टाइप की चीज़ें चलती हैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंड बहुत ही एफिशेंट है एक तो यहाँ की डबल डेकर बसेस चलती है बिल्कुल लंडन जैसी वही क्योंकि यू कॉलोनी थी एंड बसेस के अलावा मेट्रो एंड ट्राम्स है एंड यार यहाँ के लोग अलग ही हैं अभी तक एक बंदा भी मुझे नहीं दिखा जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ सिर्फ ये दो जगह ही रह गई है जहाँ पर अभी भी मास्क लगाना है हांगकांग एंड चाइना तो ये है हांगकांग का सेंट्रल एरिया एंड ये जितनी भी आप बिल्डिंग देख रहे हो सारी ऑफिस बिल्डिंग है मोस्टली बैंक सामने बैंक ऑफ चाइना स्टैंडर्ड चार्टर्ड सबके ऑफिस हैं एंड यहीं सेंट्रल एरिया में ये इनका पूरा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है एक से एक लग्जरी ब्रांड है सामने कार्टियर प्राडा वहाँ पर आगे शनैल एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ हांगकांग में भी बहुत ज़्यादा टेस्ला है पहली एशियन कंट्री देखिए जिसमें इतनी ज़्यादा टेस्ला है तो टैक्सी ने छोड़ा है यहाँ द पीक ट्राम स्टेशन पे एंड अब यहाँ से डायरेक्ट ट्राम लेनी है ऊपर विक्टोरिया पीक तक तो ये ऐसी ट्राम चलती है बिल्कुल टॉप तक एंड बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हमेशा इसके राइट साइड में बैठना क्योंकि राइट साइड से सारे व्यू होते हैं एंड 
एंड यहाँ ऊपर पीक स्टेशन पे इनका मिडामेट रिसोर्ट भी है जो वैक्स म्यूजियम होता है इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अब जाने का अब तो ये दिल्ली में भी है पहले होता था इसका शौक एंड यहाँ ऊपर ये एक बहुत ही अच्छी कॉफ़ी शॉप भी है पैसेफिक कॉफ़ी तो एक कॉफ़ी ऑर्डर करी है एंड पहले आप इस कॉफ़ी शॉप से व्यू देखो अभी बाहर जाके आपको अच्छे से दिखाता हूँ पूरी हांगकांग स्काईलाइन का व्यू एंड जो ऊपर आके इनकी मेन अट्रैक्शन है वो है इनका स्काई टेरेस इसकी अलग से टिकट होती है बट क्योंकि हमने नीचे से ही पास ले लिया था तो हमारे में ये इंक्लूडेड है इसकी बस एंट्रेंस ऊपर जाके है तो ये है यहाँ द पीक पे इनकी स्काई टेरेस ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जब मैं लास्ट बार आया था तब ये पार्ट नहीं था यहाँ पर एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग व्यूज <laughs> सामने है मेरे पूरा हांगकांग पूरे दो पार्ट दिख रहे हैं ये कॉलून वाला एरिया है जहाँ पर हम रुके हुए हैं एंड वो सामने हांगकांग आइलैंड एंड आई थिंक ये शायद आप लोगों को पता ना हो बट हांगकांग वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है घर बाय करने के लिए तभी इन लोगों ने इतनी ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स बनाई हुई हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है घरों की अभी मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क के तीन ऑब्जर्वेशन डेक में गया था बट टू बी रियली ऑनेस्ट ये मुझे उन तीनों से ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर इन्होंने ना कोई पूरा कांच लगाया हुआ आराम से आप व्यूज इंजॉय कर सकते हो एंड इतनी ऊपर भी इन्होंने फैसिलिटी सारी दी हुई है इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है इतने सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर सनसेट uh, पे होगा तो अब हमें जाना है वापस उसी एरिया में जहाँ पर हमारा होटल है चिमसा चोए उसके लिए बस यहीं से फिर से सेंट्रल स्टेशन जाना है एंड एक मेट्रो पकड़नी है एंड हांगकांग में यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट ट्रैम चलती है यहाँ की ट्रैम भी डबल डेकर है एंड आप सिटी देखो कितनी ज़्यादा मॉडर्न लग रही है तो ये है हांगकांग का मेन एंड सबसे बसलिंग एरिया चिमसा चौय यहाँ पर है सबसे ज़्यादा स्ट्रीट मार्केट सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स सारा स्ट्रीट फूड यहीं पर है तो अभी आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ ऑथेंटिक हांगकांग का खाना ट्राई करने के लिए लंच के लिए मैंने ये ट्रेडिशनल हांगकॉन्ग की नूडल की दुकान ढूंढी है एंड ऑर्डर करने के लिए भी ऐसी मशीन लगाई हुई है इन्होंने जापान की तरह तो दो तीन टाइप की रामन है यहाँ पर जो मैं चूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पर आप हर चीज चूज कर सकते हो कि आके आपको डलवाना है नूडल कैसी होनी चाहिए ऑर्डर करने के बाद इन्होंने ये फॉर्म दिया है मुझे जो भरना है कि आपको किस टाइप की सॉस चाहिए कितना स्पाइसी होना चाहिए नूडल का टेक्स्चर क्या होना चाहिए एंड यहाँ पर ये नूडल थी नाइन्टी एट डॉलर की हजार रुपये की तो लंच फाइनली हो गया है एंड ये जो एरिया है चिमसा चौहे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हांगकांग का सेंटर इसके बिल्कुल पास में एक जगह है चंग किंग मैंशन वो सबसे बड़ी यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है सारे इंडियंस की दुकान वहीं पर है यहाँ पर तो खाना भी ए टू जेड सारा मिल रहा है इंडियन वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ इंडियन तो आपको सारा सामान मिलेगा इवन ये जो तम्बाकू गुटखा होता है ये तक मिल रहा है यहाँ हांगकांग में मैं देखूँ तो शायद कैलिफोर्निया जितनी टेस्ला है एक सामने खड़ी है ये दो मॉडल एक्स खड़ी है लाइन में एंड यहाँ पर भी कस्टम प्लेट का बहुत फैशन है बहुत लोगों ने कराई हुई है एक टेस्ला वो सामने खड़ी है एक और मॉडल एक्स सामने दस में से तीन गाड़ी तो पक्का टेस्ला है होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर जैसे विक्टोरिया पीक इनकी एक मस्त विजिट ट्रैवल अट्रैक्शन है वैसे यहाँ पर विक्टोरिया हार्बर है जहाँ से इनकी आइकॉनिक 
स्टार फेरी चलती है एंड सनसेट के लिए भी सबसे अच्छा स्पॉट वही है सिटी में तो वहाँ सामने जाके हार्बर है एंड यहाँ एक बंदे ने गलत लैम्बर की नहीं लगाई हुई है तो सामने उसे पार्किंग टिकट मिली हुई है 500 सौ हॉन्गकॉन्ग डॉलर की पाँच हज़ार रुपये की तो ये मेरे लेफ्ट में है यहाँ का विक्टोरिया हार्बर एंड ये जो आप सामने पूरी स्काई लाइन देख रहे हो उस साइड वो है हॉन्गकॉन्ग आइलैंड जो मैंने आपको विक्टोरिया पीक से भी दिखाया था एंड ये जो इन्होंने हार्बर फ्रंट पर वॉक बनाई हुई है यहाँ पर मोस्टली लोग रनिंग करने आए हुए हैं एंड सामने जाके एक बहुत ही फेमस जगह है इस हार्बर पे एवेन्यू ऑफ स्टार्स जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है यहाँ हॉन्गकॉन्ग में भी इन्होंने एक वॉक ऑफ फेम बनाई दी है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एंड यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम सनसेट ही है तभी मैं विक्टोरिया पीक सनसेट पे नहीं गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि हार्बर आऊँगा सनसेट पर अगर मेरे पास एक से ज़्यादा दिन होता यहाँ पर तो, तो मैं दोनों कवर कर सकता था बट अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह कल हमें जाना है यहाँ हॉन्गकॉन्ग से मकाओ बट 24 घंटे में भी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ मेन मेन देख लिया है हॉन्गकॉन्ग का एंड यहाँ पर सामने ही है ब्रूसली का स्टैचू काफी लंबी वाटर फ्रंट वॉक है ये एंड आई थिंक वो सामने जो दिख रही है वो मेन स्काई लाइन है जो आपको हॉन्गकॉन्ग के पोस्ट कार्ड पे दिखेगी जब भी आप इंटरनेट पर हॉन्गकॉन्ग सर्च करोगे ये वाली स्काई लाइन आती है सामने जो है एंड यहीं पे एक सामने ये पूरा लग्जरी शॉपिंग मॉल भी है के इलेवन तो फाइनली पूरा सनसेट हो गया है एंड सामने स्काई लाइन पे सारी लाइटिंग जल गई है एंड यार स्काई में एक इतना अच्छा टिंट है इस वक्त एंड अभी सामने आठ बजे से यहाँ पर एक शो होता है अ सिम्फनी ऑफ लाइट्स डेली तो वो लाइट शो भी आपको दिखाता हूँ अभी रात को ये चिमसा चोए वाला एरिया इतना ज्यादा लाइवली होता है एंड मेरा मन है कि थोड़ा बहुत यहाँ हांगकांग का स्ट्रीट फूड ट्राई करूँ काफी सारी दुकानें हैं यहाँ पर स्ट्रीट फूड की तो थोड़ा बहुत यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं तो ये सामने इस दुकान पे अलग अलग टाइप के स्क्यूअर मिल रहे हैं चिकन पोर्क काफ़ी उल्टी पुल्टी चीज़ों के भी हैं ऑक्टोपस इंटेस्टाइन बट मैं तो नॉर्मल चिकन या फिर श्रिम्प जो स्क्यूअर होते हैं वो ट्राई करता हूँ तो इनका ये चिकन स्क्यूअर ट्राई करके देखते हैं काफ़ी बढ़िया टेस्ट है मतलब मसाले वगैरह पूरे लगाए हुए हैं 